Cecilia Penga Poshkin, nata nel 1900 in un paese vicino a Londra, fu una brillante studentessa fin da piccola. Studiò chimica, fisica e botanica all'Università di Cambridge, ma dopo aver partecipato ad una conferenza di Eddington sulle eclissi solari, rimase letteralmente folgorata e decise di dedicarsi all'astronomia. In Inghilterra a quel tempo una donna poteva ambire solo all'insegnamento, perciò la giovane si trasferì negli Stati Uniti per studiare ad Harvard, dove conseguì un dottorato in astronomia. La sua tesi conteneva una scoperta rivoluzionaria. Cecilia scopre che le stelle sono per la maggior parte costituite da idrogeno ed elio. Tuttavia, l'astronomo Henry Norris Russell e il direttore Shapley non la credettero, bensì la convinsero a modificare il suo lavoro definendo questa scoperta come probabilmente non reale. Pochi anni dopo, Russell, tramite degli studi, arrivò alle stesse conclusioni della scienziata. La citò nella sua ricerca, anche se per molto tempo la scoperta rimase a lui. La sua non fu una carriera facile, ma Cecilia, negli anni a venire, continuò a proseguire i suoi studi. Nel 1956 diventa professore ordinario ad Harvard e poi presidente del Dipartimento di Astronomia, nonché la prima donna con un incarico così importante all'interno della prestigiosa università. Oltre ai riconoscimenti scientifici a lei conferiti, Cecilia va ricordata per la forza e l'impegno con cui raggiunse i propri obiettivi, ispirando altre donne a fare lo stesso. 